verificar que lo rojo siempre esté con lo rojo y lo negro con lo negro. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien ya que en esta ocasión tengo un efecto de magia con el cual quedarás completamente sorprendido Y lo mejor de todo es que no solo tú quedarás sorprendido sino que vas a poder sorprender al resto de las personas Así es, este efecto es completamente revelado para ti así que pon mucha atención porque primero vamos a ir con la presentación del efecto Y si es que te gusta y quieres aprenderlo te invito a que te quedes a la revelación Sin más que decir yo soy señor mago y vamos con el efecto Existen muchas maneras de enseñarle al ser humano cómo es vivir la vida correctamente. Por ejemplo, la moraleja. Con ella crecimos desde muy pequeños, por medio de cuentos, de películas, de historias y hasta de la ciencia por medio de experimentos. En esta ocasión haremos uno de los grandes clásicos, mejor conocido como el agua y el aceite. La gran mayoría recuerda este clásico experimento donde el agua y el aceite son mezclados el uno con el otro para al final del día darnos cuenta de que realmente estos dos líquidos jamás podrán permanecer justo en esta situación. Tarde o temprano el agua y el aceite quedarán completamente separados y esto lo podemos demostrar con un par de cartas. Por ejemplo una, dos, tres y cuatro cartas. Comenzando por una carta de color rojo, negro, rojo y negro. Simulando que tenemos una línea intermedia donde justamente la separación se crea entre el agua y el aceite. Comenzamos con el color negro, rojo, negro y rojo. Por el otro lado tenemos una carta roja, una carta negra, una carta roja y una carta negra. Todo es cuestión de darle tiempo al tiempo y hacer que la ciencia se manifieste tronando los dedos y haciendo que por un lado únicamente queden una, dos, tres y cuatro cartas negras y por el otro lado teniendo justamente las cartas restantes, es decir, una, dos, tres y cuatro cartas rojas. Vamos a intentar hacer algo, vamos a romper una de las reglas más importantes de la magia, no repetir el efecto más de una vez. En esta ocasión lo vamos a intentar repetir y no solo eso, sino que de una forma más sorprendente, con estas cuatro cartas rojas y estas cuatro cartas negras. Comenzamos por las cartas negras. Una carta negra con una carta roja. Una carta negra con una carta roja. Una carta negra, siempre una carta negra, con una carta roja. Y una carta negra con una carta roja. Todo es cuestión de esperar, separar por el medio y justamente donde aquí encontramos las dos cartas importantes, verificar que lo rojo siempre esté con lo rojo y lo negro con lo negro. ¿Qué tal te parece este efecto? Agua y aceite, en este caso estoy presentando mi variación, la que aprendí con muchos magos y ya yo uní digamos una sola rutina y pues el día de hoy la tengo revelada para todos ustedes que quieran sorprender a su familia, a su pareja, a sus amigos, a la persona que ustedes quieran o bien si la quieren implementar en sus rutinas de magia, adelante. Este efecto es suyo para que lo puedan presentar y puedan sorprender a la mayor cantidad de personas que puedan. Así que bien, sin más que decir, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Vamos allá, para esto tenemos que tener cuatro cartas rojas y obviamente cuatro cartas negras, ni una más ni una menos. Vamos a acomodarlas en la siguiente posición, vamos a acomodar roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra y lo que tenemos que hacer es girar todas las cartas por completo sin hacer ninguna técnica, solamente acomodan una, 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 una y al final giramos encima de nuestra mano, justo como si fuéramos a repartir cartas pero sin hacer ninguna técnica. Es aquí cuando vamos a emplear la primer técnica y es que vamos a contar una, dos, tres y cuatro cartas que realmente son cartas completamente intercaladas pero antes de llegar a la cuarta carta y sobre todo antes de girar vamos a meter nuestro dedo meñique justo por debajo de la carta siguiente es decir la carta roja el 7 de diamantes colocamos el dedo meñique y antes de voltear introducimos la quinta carta es decir el 7 de diamantes por debajo de la carta negra y es aquí cuando vamos a girar ahora sí no cuatro sino cinco cartas incluimos la quinta carta 
y giramos. No importa que no esté completamente cuadrado, es más, es mejor porque así estamos dándole a entender al público que estamos dando vueltas sin tener ninguna preocupación de que tengamos una quinta carta como es el caso. Ahora una vez que giramos, lo que tenemos que hacer es ayudarnos de nuestro dedo pulgar para ir arrastrando una tras otra, de esta manera, una, dos, tres, y aquí tenemos que tener mucho cuidado para que realmente se vea cuadrada la carta, es decir, el 7 de picas, y no haya ninguna sospecha de que tenemos una quinta carta debajo. Así que tenemos las cuatro cartas y la colocamos justo debajo de nuestro dedo pulgar para tenerla bien presionada y tenerla segura de que no se va a ver en ningún momento la carta que hay por debajo. Vamos a girar las cinco cartas de esta manera y vamos a tomar ahora sí las primeras cuatro, es decir, una, carta roja, dos, carta negra, tres, carta roja y por último una carta roja. Como pueden ver aquí ya se perdió la secuencia gracias a la técnica anteriormente mostrada. Tenemos cuatro cartas y vamos a decir, ok, vamos a separar una, dos, tres y cuatro. Empezando por color negro, sin enseñar la primera y ahora sí vamos a mostrar. Rojo, negro y rojo. Si estamos mostrando, de forma automática el público va a creer en nosotros porque no estamos tapando y obviamente el primer punto de que no enseñamos la primera carta negra ni lo van a tomar en cuenta ya que mostramos las otras de una forma muy natural. Ahora, mientras estamos haciendo esto, lo que vamos a hacer es meter por debajo nuestro dedo índice. Al hacer esto, recorremos todas las cartas exceptuando la carta de hasta abajo. Y esto porque tenemos que tomar las tres cartas simulando que fuera una, así que... Terminamos de depositar la última carta roja y automáticamente nuestro dedo meñique se mete en la última carta de esta manera. Ya que estoy aquí, voy a tomar por la esquina inferior, la esquina que está apuntando digamos hacia el mago, las tres cartas simulando que fuera una y vamos a girar de esta manera. Esto lo hacemos para demostrar que tenemos cuatro cartas intercaladas cuando en realidad no. Si giramos, tenemos dos cartas negras, una carta roja y una carta negra. Ahora, si hacemos la técnica, va a parecer que realmente tenemos dos cartas rojas y dos cartas negras. Lo muestro. Introducimos de meñique y giro. Primera. Primera, obviamente, tenemos tres cartas. Y es carta roja. Para el público es una carta roja. Después ya tomamos las cartas completamente normal. Una carta negra. Una carta roja. Y una carta negra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Plantarnos en completa seguridad y decir, vamos a darle tiempo al tiempo, esperar, tronar los dedos y es aquí cuando tenemos que hacer una cuenta especial. Para eso tomamos las cartas, giramos completamente cuadrado y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos cuatro cartas justo por donde está el símbolo, esto si somos diestros, si somos zurdos, entonces tomamos justo por donde no está el símbolo de la carta, de esta manera. Retiramos la primera carta, ayudándonos del dedo pulgar por encima y del dedo índice para arrastrar y asegurarnos que solamente sea la primera carta. Y después vamos a pasar la segunda y la tercera, para que la tercera, en este caso la carta roja, pase desapercibida. Esto es muy sencillo, solamente generamos presión con el dedo pulgar, y como pueden ver, estoy moviendo las dos cartas como si fuesen únicamente la carta negra. Paso, toma las dos cartas y la primera carta, es decir, el 7 de picas, ahora la voy a tomar con mi dedo medio. Mientras tomo las dos cartas de encima, deposito la primera carta. Al hacer esto, cuento 3 y 4. ¿Por qué? Si solamente mostré 3. Sencillo, porque si yo tengo las cartas de esta manera... Para el público es 1, 2, 3 y 4. En realidad solo mostré estas, lo repito. 1, tomo las dos cartas, deposito la primera carta que tomé, el 7 de picas. 2, 3 y 4. Tenemos ya las cuatro cartas negras. Depositamos encima de la mesa y nos vamos a hacer la misma, exactamente la misma cuenta con el resto de las cartas. Cuadramos muy bien, tomamos las cuatro cartas. Giramos y contamos 1, 2, 3 y 4. Siempre escondiendo hasta abajo la carta distinta. Ya tengo las cuatro cartas rojas y las cuatro cartas negras para mi público. Ahora lo que tengo que hacer es crear aún más imposibilidad en el efecto. Así que tenemos por un lado las cartas rojas y las cartas negras. Aquí lo que yo hago es tomar las cuatro cartas rojas, girar, arrastramos un poco para tener accesibilidad al momento de tomar las cartas y tomo las cuatro cartas negras. Mucha atención porque aquí tenemos que combinar el hecho de depositar en un orden concreto y también el mostrar las cartas para crear más seguridad. Tomo carta negra, giro. 
tomo carta roja, que en realidad no es roja, así que no muestro y deposito. Tomo carta negra, giro y mientras giro y voy hacia el otro montón, giro mis cartas negras. Ahora tomo siguiente carta roja, ahora sí es roja, así que ahora sí puedo mostrar, giro. Tomo carta negra de abajo, muestro. Tomo carta roja, de abajo, muestro. Tomo carta negra, pero en realidad no es negra, así que sin enseñar deposito. Y por último, una carta roja, muestro y deposito. Ok, vamos a repetirlo todo en una secuencia más rápida. Acomodo, tomo y digo negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra y roja. Ahí está, ya únicamente volteo y aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente, separar justamente por el centro, justo por estas cuatro cartas y lo que tengo que decir y dejar muy en claro es que vamos a tomar las cartas digamos centrales que tenemos en la mesa, es decir, esta y esta. Y es que son precisamente estas cartas las que no coinciden con el resto, ya que aquí yo tengo una carta negra y el resto ya son rojas y por el otro lado tengo una carta roja en el resto que son cartas negras. Así que lo que tengo que hacer es decir, bueno voy a tomar las cartas centrales y al momento de tomarlas lo que voy a hacer es, con un sencillo movimiento, traérmelas hacia el montón correcto. La carta roja ahora la tengo en la mano correcta, es decir, en el montón derecho, y la carta negra en el montón izquierdo. Así de sencillo, tenemos las cartas y decimos ok, tomo las cartas centrales y lo que vamos a hacer es que realmente pase la magia y aquí lo podemos hacer de forma automática 1, 2, 3, 4 o simplemente como lo hice en la presentación, girar de golpe y mostrar que efectivamente las cartas negras se separan por un lado y las cartas rojas por el otro. Y bien, hemos llegado al final de este video. Realmente espero que te haya gustado este efecto y que lo pongas en práctica con todas las personas que puedas. Recuerda que el mundo necesita sorprenderse y sobre todo en estos momentos. Así que ahora tú eres responsable de sorprender al mundo entero. Sin más que decir, recuerda que me puedes regalar un like, una suscripción aquí abajito, activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal. Y recuerda también que puedes compartir este video con alguna persona a la que creas que este tipo de contenido le puede interesar. Sin más que decir, recuerda comentar aquí abajito tu parte favorita del video o bien alguna idea que tengas para un próximo video. Recuerda que leo todos los comentarios y muy probablemente tu comentario sea la idea principal para el próximo video del canal. Eso fue todo por esta ocasión. Recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.